welcome dear students today let us learn the concept of two dimensional analytical geometry two dimensional analytical geometry nama paakradhukku munadi let us get into the memories of analytical geometry what we have learned already in our lower classes ipo lower classes la nama analytical geometry na adha paathirukka maatom coordinate geometry nu paathirukom analytical geometry is also known as coordinate geometry கோஆர்டினேட் ஜாமெண்ட்ரி என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இது நம்ம ரொம்ப டெப்தாக படிச்சிட்டோம் சின்ன கிளாஸஸில் படிச்சிட்டோம் பட் ஆனாலும் சொல்கிறேன் கோஆர்டினேட்ஸ் எக்ஸ் கமா ஒய் கமா ஜெட்டை பற்றி அதை அதை வச்சு அதில் வந்த ஃபிகர்ஸ் பற்றி பிளேன் மேலே சர்ஃபேஸ் மேலே இருக்கிறத எல்லாத்தையும் வச்சு டிஸ்கஷன் நம்ம பார்த்துருக்கோம் அதுதான் அந்த கோஆர்டினேட் ஜாமெண்ட்ரி ஓகே இந்த அனல்டிக்கல் ஜாமெண்ட்ரியை நம்ம பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு கிரேட் பர்சனாலிட்டிஸை நம்ம கண்டிப்பாக பார்த்தே ஆகணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இந்த ரெண்டு கிரேட் பர்சனாலிட்டிஸ் யார் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபர்மட்ன்றவரும் ரெனி டெஸ்காட் ரெனி டெஸ்காட்டஸ்ன்றவரும் இவங்க ரெண்டு பேருமே கிரேட் மேத்தமெட்டீஷியன்ஸ் இப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒரு விஷயத்த செய்தாங்க என்ன செய்தாங்க அப்படின்னு சொன்னால் இவங்க என்ன பண்ணாங்க அல்ஜீப்ராவை விஷுவலைஸ் பண்ணாங்க ஜாமெண்ட்ரி உள்ள அல்ஜீப்ராவை விஷுவலைஸ் பண்ணாங்க இப்போ எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே சொல்கிற ஒரே விஷயம் மிஸ் மேக்ஸினாலே எனக்கு பிடிக்காது அதுலேயும் வெரி ஸ்பெஷலி அந்த அல்ஜீப்ராவில் பார்த்தாவே எனக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டம் மிஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதே மாதிரி தான் இந்த ரெனி டிஸ்காட்டஸும் ஃபீல் பண்ணியிருப்பாரோ என்னமோ ஸோ தட்ஸ் வை ஹி விஷுவலைஸ்ட் அந்த அல்ஜீப்ரிக் எக்ஸ்பிரஷன்ஸில் ஈக்குவேஷன்ஸை அதை எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு வந்து ஒரு ஜாமெட்ரிக்கல் ஃபிகரில் வந்து ஃபியூஸ் பண்ணி ஹி ஹஸ் கிவன் அ பெஸ்ட் அனல்டிக்கல் ஜாமெண்ட்ரின்ற ஒரு விஷயத்த நமக்காக கொடுத்துருக்காரு ஸோ தீஸ் டூ டெஸ்காட்டஸ் ரெனி டெஸ்காட்டஸ்ன்றவரும் ஃபர்மட்ன்றவரும் தே ஹவ் ஒர்க்ட் லாட் இன் டு த அனல்டிக்கல் ஜாமெண்ட்ரி அண்ட் தே ஹவ் கிவன் அ வெரி பியூட்டிஃபுல் அண்ட் எக்ஸலண்ட் இன்ஸ்பைரிங் கான்செப்ட்ஸ் ஆன் அனல்டிக்கல் ஜாமெண்ட்ரி ஓகே இப்போ நாம பார்க்க போற டாபிக் வந்து டூ டைமென்ஷனல் அனல்டிக்கல் ஜாமெண்ட்ரி தான் அப்போ ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி அனல்டிக்கல் ஜாமெண்ட்ரியோட கான்செப்ட்ஸையும் டூ டைமென்ஷனல் ஃபிகர்ஸோட கான்செப்டையும் சேர்த்து வச்சு மர்ஜ் பண்ணி தான் நம்ம டூ டைமென்ஷனல் அனல்டிக்கல் ஜாமெண்ட்ரியோட கான்செப்ட்ஸை நம்ம லேர்ன் பண்ண போகிறோம் ஓகே அகேன் நவ் கமிங் டு வி ஆல்ரெடி நோ வாட் இஸ் மென் பை டூ டைமென்ஷனல் ஃபிகர்ஸ் அண்ட் த்ரீ டை த்ரீ டைமென்ஷனல் ஷேப்ஸ் இதை வந்து நம்ம சாலிட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இதை நம்ம ஃபிகர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இப்போ பாருங்கள் இதெல்லாம் வந்து டூ டைமென்ஷனல் ஃபிகர்ஸ்ன்னு நம்ம சொல்கிறோம் இதை ஏன் நம்ம டூ டைமென்ஷனல் ஃபிகர்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா திஸ் கேன் பி ட்ரான் ஆர் திஸ் கேன் பி கெப்ட் ஆன் த பிளேன் சர்ஃபேஸ் தான் அப்போ இதை வச்சா இந்த இந்த ஸ்கொயரை வச்சா நம்மளோட சர்ஃபேஸில் வந்து அது இருந்துடும் இந்த ட்ராயங்கல் வச்சா நம்ம சர்ஃபேஸில் தான் நிற்கும் இதுக்கு வந்து திக்னஸ் கிடையாது இதுக்கு வந்து லென்த்தும் பிரெத்தும் மட்டும்தான் இருக்குது அதனால் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் இதெல்லாம் வந்து டூ டைமென்ஷனல் இப்போ இது பாருங்கள் லென்த்தும் பிரெத்தும் இதை வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ண முடியாது இதில் வந்து மிஸ் நீங்கள் ஹைட் இருக்கு அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கக்கூடாது இந்த இந்த டயக்ராமை நம்ம வரைஞ்சோம்னா இட் வில் பி ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஆன் அப்படியே வந்து வரையறதில் சர்ஃபேஸ் மேலே தான் இருக்குமே தவிர அதுக்கு வந்து திக்னஸ் கிடையாது ஹைட் கிடையாது ஓகே நம்ம டூ டைமென்ஷனல் ஷேப்ஸ் என்னது த்ரீ டைமென்ஷனல் ஷேப்ஸ் என்னது எதனால் நம்ம அதை கேட்டகரைஸ் பண்ணுறோம் டூ டைமென்ஷனும் த்ரீ டைமென்ஷன்ஸும் நம்ம கேட்டகரைஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துட்டோம் இப்போ ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷலான விஷயம் எல்லாருக்குமே டவுட் பிள்ளைங்களுக்கு மிஸ் இந்த சர்க்கிள் வந்து டூ டைமென்ஷனல் ஃபிகராக இல்லை வந்து த்ரீ டைமென்ஷனாக அப்படின்னு நம்ம கேட்கும் போது இந்த சர்க்கிள்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ டூ டைமென்ஷனல் ஃபிகர் தான் நான் தான் முதலே சொன்ன மாதிரி எந்த ஃபிகர் வந்து சர்ஃபேஸ் மேலேயே அப்படியே இருக்குதோ அது எல்லாமே டூ டைமென்ஷனல் ஃபிகர்ஸ் தான் இப்ப பாருங்க இந்த சிடி இப்ப இந்த சிடி பிளேயரை நம்ம அப்படியே வெச்சிடலாம் சர்ஃபேஸ்ல इट्स अ एग्जांपल இப்ப வேரஸ் இந்த பால் பாத்தீங்கன்னா நம்ம சர்ஃபேஸ் மேல வைக்கும்போது அதோட ஹைட் அதோட வித் நமக்கு வந்து தெரியுது சோ திஸ் திஸ் இஸ் எனஃப் னு நினைக்கிறேன் वी हैव अ வெரி எலாபரேட் एक्सप्लेனேஷன் ஃபார் 2 டைமென்ஷன்ஸ் அண்ட் 3 டைமென்ஷனல் ஃபிகர்ஸ் ஓகே நவ் கமிங் டு தி ரியல் லைஃப் சிச்சுவேஷன் மீஸ் இவ்வளோலாம் கஷ்டப்பட்டு இந்த அனாலிட்டிக்கல் ஜாமெண்ட்ரினா என்னன்னு பார்த்து டூ டைமென்ஷன்ஸ்னா என்னன்னு பார்த்து டூ டைமென்ஷன் அனாலிட்டிக்கல் ஜாமெண்ட்ரி எல்லாத்தையும் ஃபியூஸ் பண்ணி இப்படி ஒரு யூனிட் நம்ம படித்து என்ன மிஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு நிறைய பிள்ளைங்க கேட்பாங்க இப்போ சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஆல்ரெடி நான் ஏற்கனவே மோட்டிவேஷனில் சொன்ன மாதிரி லைஃப் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் மேக்ஸ் தான் லைஃப்பையும் மேக்ஸையும் நாம் பிரித்து பார்க்க முடியாது
இப்போ இந்த ரியல் லைஃப் சுச்சுவேஷன் நம்ம பார்ப்போம் இந்த அன டூ டைமென்ஷனல் அனலிட்டிக்கல் ஜாமெண்ட்ரிஸ் நமக்கு எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா த பெஸ்ட் வே ஆஃப் யூஸிங் டூ டைமென்ஷனல் அனலிட்டிக்கல் ஜாமெண்ட்ரி எங்கேன்னு கேட்டிங்கன்னா டூ ஃபார் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் கியர்ஸ் இப்போ கியர்ஸ் இல்லாமல் எதுவுமே நமக்கு கிடையாது மெஷின்ஸில் நம்ம கியர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் ஆட்டோமொபைல்ஸில் நம்ம கியர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் பெரிய பெரிய இந்த குரேன் அந்த இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அங்கேயும் நம்மளுக்கு கியர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி நிறைய வாஸ்ட் ஏரியாஸில் நம்ம வந்து கியர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த எல்லா யூஸ் பண்ற கியர்ஸ்க்கும் பேசிக்கா என்ன கான்செப்ட் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா டூ டைமென்ஷனல் அனலிட்டிக்கல் ஜாமெண்ட்ரி தான் இருக்கு the next best example real life uh, example for using two dimensional analytical geometry pathina construction of suspension bridges ipo parunga evlo brahmandamana bridges ellam construct pannirukanga so indha maari bridges suspension tongum palum nu solluvom so suspension bridges construct pandradhukku namakku indha two dimensional analytical geometry da romba useful ah irukku inna or inna or example paapom parunga idhu vandu dam இப்போ டேம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதுக்கு கூட நமக்கு எங்கேனா யூஸ் ஆகுதான்னு சொன்னால் டூ டைமென்ஷனல் அனலிட்டிக்கல் ஜாமெண்ட்ரி கான்செப்ட்ஸ் தான் யூஸ் ஆகுது ஸோ டி ஆர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு சூஸ் எனி ஆஃப் தீஸ் ஆஸ் ப்ரொஃபஷன்ஸ் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு டூ டைமென்ஷனல் அனலிட்டிக்கல் ஜாமெண்ட்ரி பற்றி தெரிஞ்சே ஆகணும் ஓகே நவ் வி ஆர் கோயிங் இதெல்லாம் வந்து வேவரிங் ஆன இன்ட்ரடக்ஷன் ஃபார் டூ டைமென்ஷனல் அனலிட்டிக்கல் ஜாமெண்ட்ரி நவ் வி ஆர் கெட்டிங் இன் டூ த ப்ராப்பர் டெஃபினேஷன் இப்போ உங்களுக்கு புக்கில் டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட் தே ஹவ் ஸ்டார்டட் வித் பாயிண்ட்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே இப்போ இந்த பாயிண்ட்ன்றது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இட்ஸ் அன் எக்ஸாக்ட் பொசிஷன் ஆர் லொக்கேஷன் ஆன் அ பிளெயின் சர்ஃபேஸ் இப்போ பாருங்கள் பாயிண்ட்ன்றது என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா இட்ஸ் அன் எக்ஸாக்ட் பொசிஷன் ஆர் லொக்கேஷன் ஆன் அ பிளெயின் சர்ஃபேஸ் நான் உங்களுக்கு இன்ட் திஸ் இப்போ பேப்பரில் நான் இப்போ ஒரு காம்பஸை வச்சு நான் ஏதோ ஒன்று வரைய போகிறேன் ஒரு ஒரு சர்க்கிளோ இல்லை ஏதோ ஒன்று வரைய போகிறேன் அப்போ நான் ஐ ஹவ் ஃபிக்ஸ்டு த பாயிண்ட் ஹியர் அப்போ இது வந்து எக்ஸாக்ட் லொக்கேஷன் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அந்த பாயிண்ட் டிப்பு காம்பஸோட டிப்பை வந்து எக்ஸாக்டாக நான் பாயிண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ அந்த டிப்பு தான் இங்கே தான் நம்ம நம்ம வரையும் சின்ன கிளாஸஸில் சர்க்கிள் வரைஞ்சிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் எது வேணும்னாலும் நம்ம காம்பஸில் வந்து நம்ம அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது அந்த இடத்துல தான் நம்ம ஓன்றதை நம்ம என்ன செய்வோம்னா பாயிண்ட் அவுட் பண்ணுவோம் அப்போ அந்த ஓ ஸ்டாண்ட் இஸ் அ பாயிண்ட் ஒன்ஸ் அகேன் லெட் இஸ் ரெக்கலெக்ட் டெஃபினேஷன் அப்போ அந்த பாயிண்ட்ன்றது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இட் இஸ் த லொக்கேஷன் ஆர் எக்ஸாக்ட் பொசிஷன் ஆஃப் அ பாயிண்ட் ஆன் த பிளெயின் ச பாயிண்ட் நான் என்னன்னு பார்த்துட்டோம் த நெக்ஸ்ட் டெஃபினேஷன் வாட் தே ஹவ் கிவன் இஸ் லோக்கஸ் ஆஃப் த பாயிண்ட்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ லெட் இஸ் கெட் இன் டு த தியரிட்டிக்கல் டெஃபினேஷன் த பாத் ட்ரேஸ்ட் அவுட் பை அ பா மூவிங் பாயிண்ட் அண்டர் சர்டன் கண்டிஷன் இஸ் கால் த லோக்கஸ் ஆஃப் தட் பாயிண்ட் இப்போ இந்த மேத்தமெட்டிக்கல் டெஃபினேஷனில் எல்லா வேர்ட்ஸுமே ரொம்ப முக்கியமானது அதனால தான் டெஃபினேஷன் சொன்னால் ஒரு வார்த்தை கூட நம்ம மாற்றாமல் எப்போதுமே எழுதணும் ஓகே த பாத் ட்ரேஸ்ட் அவுட் பை அ மூவிங் பாயிண்ட் இது ரொம்ப முக்கியம் அப்போ ரெண்டு விதமான பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு நம்ம பார்த்த அந்த டிராயிங் ஆஃப் சர்க்கிளில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இது வந்து ஃபிக்ஸட் பாயிண்ட் இது வந்து மூவிங் பாயிண்ட் அப்போ இந்த மூவிங் பாயிண்ட் வந்து ஒரு இப்ப இப்ப நான் என்னோட காம்பஸில் வச்சுட்டு இந்த மூவிங் பாயிண்ட் இந்த இடத்துல தான் டிப் ஆஃப் த காம்பஸ் இருக்கு இந்த இடத்துல என்னோட பென்சிலோட டிப் இருக்கு ஸோ ஐ வில் நாட் மூவ் திஸ் டிப் ஆஃப் த நீடல் இப்போ இதை தான் நான் வந்து மூவ் பண்ணுவேன் ஸோ திஸ் பிகம்ஸ் அ மூவிங் பாயிண்ட் அப்போ இந்த இந்த பென்சிலை நான் இப்படியே வந்து கொண்டு வரும்போது பாருங்கள் இப்படி வந்து இங்கே ஜாயின் ஆகும்போது இட் பிகம்ஸ் அ சர்க்கிள் அப்போ இந்த பாயிண்ட்டு நகர்ந்து வந்த பாதை என்ன ஃபார்ம் பண்ணுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு சர்க்கிளை ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு இப்போது நம்ம அந்த பாதையை மட்டும்தான் நம்ம சொல்கிறோம் அந்த பாதை பேர் தான் லோக்கஸ்ன்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகே அப்போ இதில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இந்த மூவிங் பாயிண்ட்டு ஃபிக்ஸட் பாயிண்ட் ஓகே இப்போ அதனால தான் சொல்கிறாங்க டெஃபினேஷனில் த பாத் ட்ரேஸ்ட் அவுட் பை அ மூவிங் பாயிண்ட் அண்டர் சர்டன் கண்டிஷன்ஸ் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இப்போ அந்த சர்டன் கண்டிஷன்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் இப்போ நம்ம ஒரு மூணு பாயிண்ட்ஸ் நம்மளுக்கு புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க அதை டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே சரி சர்டன் கண்டிஷன்ஸ் இப்போ சர்க்கிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ அந்த இந்த சர்க்கிள் இப்போ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த ஸ்லைடில் சர்க்கிள் பாருங்கள் போன ஸ்லைடில் நம்ம பார்த்த சர்க்கிள் இந்த சர்க்கிள் பாருங்கள் இப்போ இட் ஹாஸ் அ ஃபிக்
constant distance தான் இப்போ இந்த ஓன்றது fixed point இது நம்ம center நு சொல்லுவோம் geometryல இது வந்து moving point நு சொல்லுவோம் அப்போ இந்த distance பாருங்க இந்த fixed point கும் moving point கும் எந்த எடுத்தல வெச்சாலுமே அது கண்டிபா constant தான் இருக்கும் இந்த எடுத்தல ஒரு radius இந்த எடுத்தல ஒரு radius இந்த எடுத்தல ஒரு radius என்றுது நமக்கிட்ட கிடையாது இந்த A and B becomes a fixed points. இப்பு இங்க ஒரு point, moving point இருக்கின்னு வைச்சிப்போம். P வந்து இங்க இருக்கின்னு வைச்சிக்குங்க. இப்பு இந்த moving point என்ன செய்து நான் It just travels along this and comes down. இப்பு இதில இந்த moving point வரும் போது அதுவுட certain condition என்னன் கேட்டீங்க என்ன அந்த ரெண்டு fixed point அது வந்து equal ஆ divide பண்ணனும். அதுதான் அந்த moving point undergo பண்ணிர certain condition. அப்போ, ரெண்டு fixed points ஒரு moving point வந்து equidistantல divide பண்ணிச்சு அப்படின் சொன்னா, we can say this locus of this geometrical figure is perpendicular bisectar நின் சொல்லலாம். Next, மூனாது விஷ்யும் உங்கள் சொல்லிருக்கர்து என்ன கேட்டீங்கனா, இந்த OA and OB are the fixed straight lines இங்க. Okay, இப்பன் நம்மலுக்கு தெரியும் 2 straight lines ஒன்னா join ஆகுமோது they get into an angle. இப்பன் இது வந்து 90 degree. இல்லைங்களா? இப்பன் இங்க நமக்கு form ஆயிருக்கிறு angle வந்து 90 degree. சரி, இங்க நான் வந்து ஒரு moving point வெச்சு I am just passing the moving point straight away here. இப்பன் இந்த moving point என்ன certain condition வந்து undergo பண்ணுது அப்படின் சொன்னா இங்க இருக்கு இல்லையா angle இந்த angleல equalா பிரிக்கினோம் அப்படின்றுதான் certain condition. அப்போ, அந்த moving point என்ன செய்து equalா அந்த 90 degree split பண்ணிட்டு போகுது, divide பண்ணிட்டு போகுது. அப்படி divide பண்ணிட்டு போகும் மோது angle of A, O, இந்த ரே ஓடது. இப்போ, let us take it as Z என்ன வெச்சுப்போமே. அப்போ, A, O, Z ஓட angle 45 degree நோ, அடுத்தது B, O, Z ஓட angle வந்து 45 degree நும் நமக்கு exact பிருச்சிக் கொடுக்குது. அப்போ, இந்த point, moving point, undergo பண்ண certain condition வெச்சு பார்த்தா, நமக்கு கடைக்கர locus வந்து என்ன கேட்டீங்கனா, angle bisector. Okay? So, இந்த மூனு conditions specific சொல்லுராங்க, important points சொல்லுராங்க, இது வந்து தரியினும் நமக்கு. Okay. Next, பார்த்தீங்க அப்படின் சொன்னா, இந்த two-dimensional analytical geometryல நாம் பாக்க போருது, geometrical curves. நாம் geometrical curves பார்த்திருப்போம். So, இதைப் பத்தி detailாக நாம் exercise sums பார்க்கும் முந்து பார்க்கலாம். இப்பு இந்த geometrical curves நான் என்ன கேட்டீங்க என்ன? Parabola பாருங்க, இது நாம் lower classesல பார்த்திருக்கும். இது வந்து ஒரு curve. So, this is termed as a geometrical curve. Next பார்த்திருங்க என்ன? இப்போ, ellipse பார்த்திருக்கும். Ellipse, elliptical shapes, நாம் நரைய படுச்சுக்கும் சின்ன classesல, solar system வந்து elliptical shapeல இருக்கு, egg வந்து elliptical shapeல இருக்கு, அப்படி நரைய பார்த்திருக்கும். அப்பு இந்த இதுதான் அந்த elliptical shapes, ellipse என் சொல்லும் நாம்ப. அப்பு அந்த ellipse என்றுதும் ஒரு geometrical curve தான். அதுக்கப் பிறாம் hyperbola இருக்கு, நரைய curves இருக்கு. இப்பு இந்த curves, இந்த geometrical curves பத்தி, equations பத்தி, two-dimensional analytical geometryல நம்ம பாப்போம். Okay, now let us recollect in a classல நாம் என்ன விஷயங்கள பாத்தோம் அப்படியின்றுது just ஒரு recapitulation தான். Okay, the first one வந்து we have seen what is meant by analytical geometry பாத்தோம் அந்த analytical geometry யார் வந்து invent பண்ணாங்க அப்படியின்றுது பாத்தோம் அவங்களுடை intention என்னன்றுது பாத்தோம். Okay, next அடுத்துது என்ன பாத்தோம் நான் two-dimensional figures நான் என்னன்றுது பாத்தோம். So, அதுக்கான variety of examples யும் நாம் என்ன செய்ச்சியும் நாம் வந்து fuse பண்ணின் பார்த்தோம். Okay, அதுக்கப் பிறோம் எதுக்காக 
எதுக்காக இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நம்ம இந்த டூ டைமென்ஷனாலிட்டிக்கல் ஜாமெண்ட்ரியை படிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக ரியல் லைஃப் சுச்சுவேஷன்ஸை நாம் கொண்டு வந்தோம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பாயிண்ட்னா என்னென்னு பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் லோக்கஸ் ஆஃப் அ பாயிண்ட்னா என்னென்னு பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் இம்பார்ட்டன்ட் லோக்கை இன் மேக்ஸுன்றதில் நமக்கு வந்து முக்கியமான மூணு பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் கொடுத்துருந்தாங்க அப்போ இன் கேஸ் ஆஃப் அ மூவிங் பாயிண்ட் வந்து ஒரு சர்டன் கண்டிஷன்ஸில் நமக்கு வந்து அண்டகோ பண்ணும் போது நமக்கு மூணு விதமான லோக்கைஸ் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்குது என்னென்னா ஃபஸ்ட் ஒன் சர்க்கிளாக கிடைக்குது இன்னொன்று ஆங்கிள் பைசெக்டராக கிடைக்குது இன்னொன்று பப்பண்டிகுலர் பைசெக்டராக கிடைக்குது ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ இந்த கான்செப்டை பேஸ் பண்ணி வில் சீ த ப்ராப்ளம்ஸ் இன் ஆர் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் தேங்க்யூ ஹவ் அ நைஸ் டே